எனக்கு கொடுத்திருக்கிற தலைப்பு ஏத்துதற்கோ எனது திருவாளர் அருளுகின்றார் என்ற தலைப்பு நம்ம ஏற்றி போற்றுவது நம்முடைய கடமை இறைவனை இறைவனை ஏற்ற வேண்டும் போற்ற வேண்டும் அது பக்தியினுடைய ஒரு முக்கியமான அம்சம் அப்போ இந்த மாதிரி ஏத்துறதுனால தான் கடவுள் நமக்கு அருள் கொடுக்குறாரா அப்படின்ற கேள்வி வள்ளல் பெருமான் இதில் வச்சிருப்பார் இந்த பாடலில் அப்போ வெறுமனே ஏற்றி போற்றி அவர்கிட்ட இருக்கிற பொருளை வாங்கலான்னா அவர் எப்படி கடவுளாக இருக்க முடியும் அப்போ முகஸ்துதிக்கு அடிமையாகிற மனுஷனாக கடவுள் ஆகிடுவார் உங்களை மாதிரி உண்டா போச்சா வந்துச்சான்னு சொன்னோன்னா சாதாரண மனுஷங்க இருக்கிற பொருள்லாம் கொடுத்துருவாங்க ஒரு தடவை ஒரு புலவர் போய் ஒரு ஒரு பெரிய மனுஷங்கிட்ட நம்ம ஏதாவது பொருளை வாங்கின்னு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பெரிய மனுஷனை பற்றி புலவர் பேசுகிறார் ஆகா உங்களை மாதிரி உண்டுங்களா நீங்கள் எப்பேற்பட்ட மனுஷன் நீங்கள் இந்திரனுக்கு சமமானவர் அடுத்தது கர்ணனுக்கு சமமானவர் அப்படின்னு சொன்னோடனே அவர் கூப்பிட்டு அவங்க வேலையாளை கூப்பிட்டு ஐயா இங்கே வங்க வந்துருங்க இவர் இந்த மாதிரி பேசுகிறாரு இவருக்கு நீங்கள் ஒரு அஞ்சு ஏக்கர் நிலத்தை இவருக்கு எழுதி கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் அடுத்தது இவருக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஆயிடுச்சு திரும்பவும் பாராட்டுறார் போற்றி ஏற்றுறார் அவர் இன்னும் ஒரு தடவை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுங்கன்னு சொல்லி தன்னுடைய வேலைக்காரங்க கிட்ட சொல்லி சொல்லுவார் இது மாதிரி இவர் பேசிக்கினே இருக்கிறாரு அவரும் அதை கொடுங்க கொடுங்கன்னு சொல்லிக்கினே இருக்கிறாரு முடிஞ்சுது அப்போ நாங்கள் வரட்டுமா ஐயா அப்படின்னு இப்போ கேட்டார் போல வர போயிட்டு வாங்கன்னு தரவர் ஒன்றுமே கொடுக்கல அப்போ ஏன் ஒன்றும் கொடுக்கலன்னு கேட்டால் நீ எனக்கு காதுக்கு இனிமையாக சொன்ன நான் உனக்கு காதுக்கு இனிமையாக சொல்லிட்டேன் இதில் என்னத்துக்கு நான் மட்டும் உனக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு அந்த செல்வந்தர் கேட்டாராம் இது மனுஷங்களுக்குள்ளேயே இப்படி இருக்குது அப்போ கடவுள் கிட்ட நம்ம போய் வழிபாடு பண்ணுறன்ற பேரில் நம்ம எதை வேணாலும் செய்துக்கலாம் நடைமுறையில் ஆனால் கடவுளை போய் பாராட்டி பேசிட்டா அவர் அப்படியே அருளை கரெக்டாக வச்சுக்கணும் நமக்கு கொடுத்துருவார் அப்படின்னு நினச்சிடக்கூடாது அப்போ கடவுள் வந்து ஒரு சாதாரண சாமானிய மனித நிலையில் நம்ம அதை பார்க்கக்கூடாது அப்போ இதற்கும் மேலே ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்றத வலியுறுத்தர் தான் இந்த அனுபவ மாலையில் உள்ள அத்தனை பாடல்களில் உள்ள அம்சம் அனுபவ மாலைன்றது ஆறாம் திருமுறையில் வரும் நீங்கள் ஆறாம் திருமுறையில் மட்டும் ஐந்து மாலைகள் இருக்கு திருச்சிற்றம்பல தெய்வமணி மாலை சிவபதி அப்படின்னு சிவபதி வருகையோ ஏதோ நாலாவது பாடல் அது அதுக்கு சில பகுதி சில நூல்களில் வந்து திருச்சிற்றம்பல தெய்வமணி மாலைன்னு போட்டிருப்பாங்க சிலதில் வந்து சிவபதி நிலை அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க அப்போ திருச்சிற்றம்பல தெய்வமணி மாலை அதுக்கப்புறம் அருள் விளக்க மாலை அப்புறம் நடராஜபதி மாலை அப்புறம் சர்குரு மணி மாலை அதுக்கப்புறம் அனுபவ மாலை நீங்கள் முதல் திருமுறையில் ஒரு மாலை இருக்கும் ஆரம்பத்திலிருந்து இதெல்லாம் வந்து எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சுன்னா கடைசியாக வர்ற மாலை எதுன்னா ஒன்றாம் திருமுறை ரெண்டாம் திருமுறை மூணாம் திருமுறை நாலு அஞ்சு எல்லாம் முடிச்சு ஆறில் கடைசியாக வர மாலை எதுனா அனுபவ மாலை இந்த அனுபவம் என்பது கடவுளை பெற்ற தன்மை அதுதான் அனுபவம் கடவுளுடைய அருளை பெற்ற தன்மை எப்பொழுது ஒருவருக்கு உண்டாகிறதோ அந்த நேரத்தில் கிடைக்கிற அனுபவம் தான் முழுமையா அனுபவ மாலையா வள்ளல் பெருமான் சொல்லியிருப்பார் அப்ப இது வந்து அந்த இறை அனுபவத்தை சொல்றது அது இறைவனுக்கும் நமக்கும் ஏற்படக்கூடிய அந்த தொடர்பு அதனால ஏற்பட்ட அனுபவம் அப்ப இந்த அனுபவம் என்பதுதான் நிறைவானது இந்த அனுபவம் என்பது நிறைவு நீங்க ஆரம்பத்தில் இருந்து சொல்லிக்கிட்டு இருந்த மாலைகள்லையும் அனுபவ மாலையிலையும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும் அப்ப இந்த ஆறாம் திருமுறையை மட்டும் எடுத்துக்கினா கூட ஐந்து மாலைகளை சொல்லுவார் ஒன்னு திருச்சிற்றம்பல தெய்வமணி மாலை 
இது வந்து ஞான சரியை அது அருள் விளக்க மாலை அது ஞான கிரியை நடராஜபதி மாலை அது ஞான யோகம் சர்குரு மணிமாலை இறைவனே நமக்கு குருவாக அமைந்து நமக்கு ஞானத்தை வரவழிக்க ஞானத்தில் ஞானம் அது சர்குரு மணிமாலைனா சத் சர்குருவாக கடவுளே இருக்கிற விஷயம் அப்ப கடவுளே நமக்கு சர்குருவாக இருந்தா நமக்கு ஞானம் நிச்சயமாக அந்த ஞானத்தில் ஞானத்தை அடைந்துடலாம் அந்த நிலையை வற்புறுத்துவது வலியுறுத்துவது தான் சர்குரு மணிமாலை அதற்கு அடுத்தது கடவுளுடைய அருளை பெற்ற நம்ம தன்மை அது அனுபவம் அப்போ சரியை கிரியை யோகம் ஞானம் என்ற சாதாரண நிலைகளை காட்டிலும் ஆறாம் திருமுறையில ஞான சரியை ஞான கிரியை ஞான யோகம் ஞானத்தில் ஞானம் என்ற நாலு நிலைகளையும் திருச்சிற்றம்பல தெய்வமணி மாலை அருள் விளக்க மாலை நடராஜபதி மாலை சர்குரு மணி மாலை இது நாலும் ஞானத்தில் ஞானம் வரைக்கும் நம்மள அழைச்சி கொண்டு போய் நிறுத்தும் அனுபவ மாலைன்றது தெய்வ தன்மை இறை அனுபவத்தை பெற்ற நிலை அப்ப இந்த நாலு நிலைகளுக்கு அப்பால் தான் அருள் நிலை இருக்கிறது வெறும் இந்த சரியை கிரிய யோகம் ஞானம் மட்டுமே அருளை பெற்று விடாது இந்த ஞானத்தையும் கடந்த ஒரு நிலையில் தான் நமக்கு அருளே கிடைக்கும் அந்த அடிப்படையில தான் இந்த அனுபவ மாலை இருக்கு இந்த அனுபவ மாலையில ஒரு பாடல் தான் எனக்கு தலைப்பா கொடுத்திருக்கு இந்த தலைப்புக்கு உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஆறாம் திருமுறையில முதல் பாடல் பரசிவ வணக்கம் அப்படின்னு பாடல் அதுலதான் வந்து எல்லாம் செயல்கூடும் என் ஆணை அம்பலத்தே எல்லாம் வல்லான் தனையே ஏத்து அப்படின்னு அப்ப இந்த பாடல்ல ஏத்துன்னு சொல்ற வல்லல் பெருமான் எல்லாம் வல்லான் தனையே ஏத்து அடுத்து நமக்கு கொடுத்திருக்கிற தலைப்புல ஏத்துறதுனாலயா கடவுள் நமக்கு அருள் கொடுக்கிறாருன்னு கேட்கிறார் அப்ப வெறும் ஏத்துறதுனால கடவுள் அருள் கொடுக்கலன்ற விஷயத்துக்கு வராரு இங்க ஏத்துன்ற அப்ப ஏன் சொல்றாருனா எல்லாம் செயல்கூடும் எல்லாம்னா எல்லாம் செயல்கூடும்னா அருளை பெற்று கொள்ளுவது சாத்தியம் அப்படின்றதுதான் வள்ளல் பெருமான் சொல்ற எல்லாம் செயல்கூடும்னா அருளை பெறுவதுதான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப கஷ்டம் அதுவே செயல்கூடும்னா அது சாத்தியம்தான் அருளை பெறுவது சாத்தியம் அது என் ஆணை அம்பலத்தே எல்லாம் வல்லான் தனையே ஏத்து அம்பலத்துல திருச்சிற்றம்பலத்துல நம்முடைய புருவ மத்தியில இருக்கிற எல்லாம் வல்லவனாக இருக்கிற எல்லாவற்றையும் நமக்கு அளிக்க கூடிய எல்லா திறமைகளையும் உள்ளே வைத்திருக்கிற எல்லாம் வல்லான் தனையே ஏத்து சில புத்தகங்கள்ல எல்லாம் வல்லான் தாளை ஏத்துன்னு வரும் தாளை ஏத்துனா திருவடியை ஏத்தி போற்றுறது தனையே ஏத்துனா முழுக்க இறைவனை இப்போ தனை தாள் அப்படின்றதுனா திருவடி பெருமை வள்ளல் பெருமானாரும் திருவடியை பற்றி நிறைய பேசியிருக்கிறார் திருவடியை வணங்கினாலும் முழுமையா கடவுளை வணங்கினாதான் அர்த்தம் தனையே ஏத்துனாலும் மொத்தமா கடவுள் இப்ப இந்த இருக்கிற அந்த வார்த்தையில மட்டுமே சில பேர் வந்து தனையே ஏத்துன்றதுதான் கரெக்டு தாளையே ஏத்துன்றதுதான் கரெக்டு அப்படின்னு பேசி காலத்துல வீணாட்சின்னு இருப்பாங்க தாளையே ஏத்தினாலும் சரி தனையே ஏத்தினாலும் கடவுளை ஏற்றி போற்ற வேண்டும் இதுலதான் இது உள் கருத்து என்னன்னா இவ்வளவுதான் இதுல வந்து இந்த வார்த்தை பிரயோகங்களை வச்சு நம்ம விவாதம் பண்ணி நம்ம விசாரம் பண்றதுக்கு ஏகப்பட்ட விஷயம் ஆயிரக்கணக்கான விஷயங்கள் இருக்கும்போது இந்த வார்த்தைகளை வச்சுக்கணும் விசாரம் பண்ணி காலத்தை வீணாக்கி கொடுக்க நமக்கே இருக்கிற காலம் போதாதுன்னு வள்ளல் பெருமான் விரைந்து விரைந்துன்னு சொல்லுவார் அப்ப அந்த மாதிரி இத வந்து அப்போ கடவுளை ஏற்றி போற்றணும் எல்லா அப்படி பண்ணா அருள் பெறுவது சாத்தியம் எல்லாம் செயல்கூடும் அப்படின்ற அப்ப எப்படி ஏற்றி போற்ற வேண்டும் என்பதுதான் ஏத்தணும் எப்படி ஏத்துறது அதுதான் இதுல இருக்கிற ரகசியம் அதுக்கப்புறம் இதுல வந்து ஒரு நாலு பாடல் இருக்கும் 
அதில் வந்து சில சில படிகளில் வந்து மூணு பாடல்கள் இருக்கும் பரசு வணக்கத்தில் சில சில நாலு பாடலாக இருக்கும் இன்று வருமோ நாளைக்கே வருமோ அல்லது மற்ற என்று வருமோ அரியேன் என் கோவே துன்றுமல வெம்மாயை அற்று வெளிக்குள் வெளிகடந்து சும்மா இருக்கும் சுகம் அப்படின்றது இது என்னைக்கு வரும் எல்லாம் செயல்கூடும் சொல்லிட்டீங்க இது என்னைக்கு செயல்கூடும் அடுத்த பாடல் வந்து இது என்னைக்கு செயல்கூடும் அப்ப என்ன பண்ணா செயல்கூடும் என்றைக்கு செயல்கூடும் அப்படின்றது ரெண்டாவது பாடல் மூணாவது பாடல் பரசிவ வணக்கத்தில் திருவிளங்க சிவயோக சித்தி எல்லாம் விளங்க திருவிளங்க இதுல வந்து பெரிய உயர்ந்த ஒரு நிலை விளங்க சிவயோக சித்தி எல்லாம் விளங்க இது வந்து சிவயோக சித்தி சாதாரண யோகம் யோகத்தில் வரக்கூடிய சித்திகள் நிலைகள் இருக்கு இது எல்லாமே சிவயோகம் சிவ ஞானம் சிவ அனுபவம் இப்படிதான் இந்த பாடல்ல சொல்லிக்கினே இருப்பார் அப்ப திருவிளங்க சிவயோக சித்தி எல்லாம் விளங்க சிவ ஞான நிலை விளங்க சிவா அனுபவம் விளங்க தெருவிளங்கு திருத்தில்லை திருச்சிற்றம்பலத்தே திருக்கூத்து விளங்க அது நமக்கு விளங்கணும் அந்த திருக்கூத்து ஏன் நடக்குது ஐந்தொழில் ஆற்றலோடு அந்த ஐந்தொழிலை ஏன் செய்கிறார் திருக்கூத்துன்றது ஐந்தொழில் இது ஏன் செய்கிறார் அந்த விளங்க வைப்பது விளக்குவது ஒளி சிறந்த திருவிளக்கே ஒளியிலேயே சிறந்த ஒளி அந்த ஒளிதான் அண்டத்தில் அக்னி நம்முடைய பிண்டத்தில் ஆன்மாவிற்கு உள்ளொளியாக இருக்கின்ற அருட்பெரும் ஜோதி அதுதான் ஒளி சிறந்த திருவிளக்கு நம்முடைய ஆன்மா தான் திருவிளக்கு அதில் இருக்கிற சுடர் தான் அக்னியனுடைய ஒரு சிற்றணு வடிவாக இருக்கிறது திருவிளக்கே உரு விளங்க உயிர் விளங்க உணர்ச்சி அது விளங்க உலகமெல்லாம் விளங்க அருள் உதவு பெரும் தாயாம் மறு விளங்கு குழல் வள்ளி மகிழ்ந்தொருபால் விளங்க அருள் உதவும் பெரும் தாயாம் அருள் என்பதே பெண்பால் தெய்வம் கடவுள் இருக்கிறார் கடவுளோடு அருளும் சேர்ந்திருக்கிறது அந்த அருளைத்தான் பெண்பாலாக சத்தியாக நம்முடைய முன்னோர்கள் பார்த்திருக்கிறார் சக்தி சிவம் அருளோடு கூடிய சிவம் இது இரண்டு ஆனா இரண்டு அற்றது அது அத்வைதமா தான் இருக்கு அருளை தனியாக பிரித்து பார்க்க முடியாது அருளை விடுத்து ஆண்டவனை தனியாக பிரித்து பார்த்து விட முடியாது பார்த்து விடவும் கூடாது அப்ப இந்த அருள் உதவும் பெரும் தாயாம் அதனாலதான் அங்க வந்து சத்திய கொண்டு வர்றார் அருள் அருள் உதவு பெரும் தாயாம் மறுவிளங்கு குழல் வள்ளி மகிழ்ந்தொருபால் விளங்க இறைவனோடு ஒருபால் இடபாகத்திலே விளங்க வயங்கு மணி பொது விளங்க இந்த பொது என்பது நம்முடைய புருவ மத்தியிலே குறிக்கும் புறத்திலே சிதம்பரத்தை குறிக்கும் அண்டத்தில பெருவெளியை குறிக்கும் அப்ப இந்த இடங்கள்லாம் இருந்து இன்னைக்கு சிதம்பரத்துல அது பொதுவா இல்லைன்றது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அதுக்குள்ள போனோம்னா அது அரசியல் ஆயிடும் ஆனா பொதுவாக இருப்பதுதான் அருட்பெருஞ்சோதியினுடைய நிலை அப்ப பொது விலங்கு என்பது யாருடைய தூண்டுதலும் இல்லாது பொதுவாக இருக்கணும் அந்த பொது எதுனா அண்டத்திலே உள்ள பொதுவும் நம்முடைய பிண்டத்திலே உள்ள பொதுவும் தான் அந்த பொது விளங்க வளர்ந்த சிவக்கொழுந்தே வளர்ந்த என்றால் அது ஓங்கி வளரக்கூடிய சுடராக இருக்கிறது தீப சுடராக இருக்கிறது அருட்பெருஞ்சோதி ஆண்டவன் அப்ப இது எல்லாம் விளங்கணும் இது என்னைக்கு வரும் இது எல்லாம் எப்ப விளங்கும் நீங்க எல்லாம் செயல்கூடும் சொல்லிட்டீங்க எப்ப நடக்கும் அடுத்த பாடல் இது எப்ப நடக்கும்னா அன்பெனும் பிடியுள் அகப்படும் மலையே அன்பெனும் குடில் புகும் அரசே அன்பெனும் வலைக்கு உட்படு பரம் பொருளே அன்பெனும் கரத்தமர் அமுதே அன்பெனும் கடத்துள் அடங்கிடும் கடலே அன்பெனும் உயிர் ஒளிர் அறிவே அன்பெனும் அணுள் அமைந்த பேரொழியே அன்புருவாம் பரசிவமே பரசிவம் என்ற அருட்பெரும் ஜோதி ஆண்டவர் அன்புருவாக இருக்கக்கூடியவர் அவரை நாம் பெற வேண்டுமானால் அவருடைய அருளை பெற வேண்டுமானால் 
நாமும் அன்புருவாக மாறினால் ஒழிய அந்த அன்பினால் கிடைக்கத்தக்க அருள் நமக்கு கிடைக்காமல் போய்விடும் இந்த அன்பு இருந்து விட்டால் எல்லாம் செயல்கூடும் என்பதை சொல்லுவதுதான் இந்த நாலு பாடல்களுடைய மூல கருத்து அப்ப இந்த அன்பு அதனால்தான் வள்ளல் பெருமான் அன்பு இரக்கம் தயவு கருணை இதையெல்லாம் சொல்வார் பரோபகாரம் இதையெல்லாம் சொல்லுவார் அப்ப இந்த அன்புருவாம் பரசிவம்னா நம்முடைய ஆன்மாவிற்குள்ளே இருப்பது ஆண்டவர் இந்த ஆன்மாவினுடைய இயற்கை தன்மை தன்மையே தயவுதான் அப்ப இந்த தயவு என்பதே அன்புதான் அப்ப இந்த தயவு பரோபகாரம் கருணை எல்லாமே அன்பு வயப்பட்டது அன்பையே மூலாதாரமாக கொண்டது இந்த அன்பு இல்லை என்றால் தயவு கிடையாது அன்பு இல்லை என்றால் பரோபகாரம் கிடையாது அன்பு இல்லை என்றால் கருணை கிடையாது அப்ப இந்த அன்பு தான் அடிப்படையானது அதனால் தான் இந்த பாடல்ல இந்த அன்பு மட்டும் இருந்தால் அன்பெனும் பிடியுள் அகப்படும் அலை என்று நீங்க அதை பிடிச்சிங்கன்னா அது எவ்வளவு பெரிய இமயமலையாகவே இருந்தாலும் நம்முடைய அன்பெனும் பிடிக்குள் அகப்படுற மலையா இருக்கு கடவுள் பிரம்மாண்டத்தினுடைய தன்மை அப்ப கடவுள் பிரம்மாண்டத்தினுடைய தன்மையை மலைக்கு ஒப்பிட்டால் அந்த பிரம்மாண்டம் அன்பு என்கின்ற நம்முடைய கைப்பிடிக்குள் அடங்கக்கூடியதுதான் அந்த பிரம்மாண்டம் அப்ப இந்த பிரம்மாண்டம் என்பதை போய் மலைத்து பார்த்து மயங்கி நின்று விட்டால் அந்த பிரம்மாண்டத்தை நாம் கைப்பிடிக்குள் அடக்க முடியாது அப்ப நம்ம கைப்பிடிக்குள் கடவுளைய அடக்க முடியும் ஒரு மலையைய அடக்க முடியும் என்றால் அதற்கு மிக மிக எளிமையான தேவை அன்புதான் அதனால் தான் அன்பு எனும் பிடியுள் அகப்படும் மலையே இந்த பிரம்மாண்டமே அன்பாக இந்த பிடி இருந்தால் இதில் அகப்பட்டு விடும் அன்பெனும் குடில் புகும் அரசே இந்த நம்முடைய குடில் நம்முடைய சாதாரண கூரை வீடு விழல் வேந்த ஒரு கூரை வீடாக இந்த வீடு இருக்கிறது அப்ப இந்த வீடு அன்பாக இருந்தால் இந்த குடிலில் இறைவனே புகும் அந்த அரசனே இறைவன் என்ற அரசனே இந்த வீட்டிற்குள் வருவான் இந்த வீடு வீடு என்பது நம்முடைய ஆன்மாதம் இப்ப இந்த ஆன்மா வீடு அதனால் தான் வள்ளல் பெருமான் நான் இருக்கும் இடம் தேடி வந்து என்னுள் கலந்தான் என்று வள்ளல் பெருமான் சொல்வார் அப்ப அவர் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்து அவருக்கு உள்ள என் உள்ள உள்ளத்துல கலந்தான் உயிரில் கலந்தான் என்னுடைய உடலில் கலந்தான் அப்படின்னு சொல்றது காரணமே இந்த வீட்டுக்குள்ள கடவுளே வருவர் அன்பெனும் குடில் புகும் அரசே நம்ம அவரை இழுக்க வேண்டியதில்லை அவரே குடில் அந்த குடிலுக்குள்ள புகுந்த புகக்கூடிய இறைவன் அரசனாகி இறைவன் இருப்பான் அப்ப அதுக்கு தேவை இந்த குடில் அன்பாக மாற வேண்டும் இந்த பிடி அன்பாக மாற வேண்டும் அன்பெனும் வலைக்கு உட்படு பரம்பொருளே ஒரு வலை வீசி கடவுளைய நம்ம பிடித்து விடலாம் அந்த வலை அன்பான வலையாக இருந்தால் அதற்கு உள்ளே வந்து தானாக சிக்கக்கூடியவர்தான் பரம்பொருள் அப்ப இந்த வலை என்பது அன்பாக இருக்க வேண்டும் பிடி அன்பாக இருக்க வேண்டும் இந்த குடில் அன்பாக இருக்க வேண்டும் நாம் வீசுகின்ற வலை இறைவனை நாம் பிடிக்க வேண்டும் என்றால் நாம் வீசுகின்ற வலை அன்பாக இருக்கணும் இந்த அன்புதான் வலை இந்த அன்பு அன்பெனும் கரத்தமர் அமுதே இந்த கரத்தை அன்பாக வைத்து விட்டால் இந்த அமுதம் அருள் அமுதம் நம் கைக்குள்ளே தானாக வந்து அமர்ந்துவிடும் அன்பெனும் கரத்தமர் அமுதே அமுதே என்பது அருள் அமுதம் அன்பெனும் கடத்துள் அடங்கிடும் கடலே இந்த ஆன்மா இந்த உடல் அன்பாக இருந்தால் பிரம்மாண்டமாக இருக்கிற கடல் போன்ற இறைவனே நமக்குள் சங்கமித்துக் கொள்வான் நமக்குள்ளேயே அடங்கிடும் கடலாக இருப்பான் இந்த அடங்கிடும் கடல் என்பது எதற்காக சொல்றார்னா நம்ம இந்த பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார் இறைவனடி சேராதார் அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொல்ற மாதிரி இந்த கடலை நீந்திட்டா நமக்கு பிறவி கிடையாது 
மரணம் இல்லா பெருவாழ்வு வந்துடும் கடவுளை நீந்தலைனா இந்த கடலுக்குள்ளேயே இந்த பிறவி கடலுக்குள்ளேயே இந்த பிறவி சிக்கலுக்குள்ளேயே நாம் அவிழ்ந்து மரணத்தை தேடிக்கொள்வோம் அப்போ இந்த அன்பெனும் கடத்துள் இப்படிப்பட்ட இந்த பிறவி பெருங்கடலையே நாம் வெற்றி கொண்டு விட்டால் இந்த கடலே இந்த கடம் இந்த குடத்துக்குள்ளேயே அடங்கிடும் இது எங்கேயும் போகாது இப்போ இறந்துட்டா இந்த ஆன்மா வேறு ஒரு உடலை தேடி இன்னொரு பிறப்பை தேடி இந்த ஆன்மா போயிடும் ஆனா நம்ம இந்த பிறவி பெருங்கடலை நீந்திட்டா அன்பாக இதை வைத்து கொண்டால் இந்த கடத்துள் அடங்கிடும் இந்த கடலே இங்கேயே இருக்கும் வேற ஒரு பிறவியை நோக்கி போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா நமக்கு இந்த பிறவி அற்ற தன்மை வந்து விடுகிறது மரணம் இல்லாத தன்மை வந்து விடுகிறது எனவே கடவுள் வேற எங்கும் செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் போகிறது அதனால தான் அன்பெனும் கடத்துள் அடங்கிடும் கடல் என்று அடங்கிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் வேற எங்கேயும் அது போகிறது இல்லை அப்ப கடவுள் நம்மை விட்டு வேறெங்கும் செல்ல வேண்டியதில்லை இன்னொரு உயிரை இன்னொரு பிறப்பை நோக்கி போக வேண்டியது அதனாலதான் அன்பெனும் கடத்துள் அடங்கிடும் கடலேன்னு சொல்லுவார் கடவுள் வந்து இங்கே அடங்கிடுவார் வேற எங்கேயும் அவர் போக மாட்டார் அது ஒவ்வொரு ஒவ்வொருவருடைய ஆத்மாவிலும் அந்த கடவுள் தான் இருக்கிறார் அப்போ ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் நாம் கடவுளை தன்வயப்படுத்தி வைத்துக் கொள்ளும் அதனாலதான் திருவள்ளுவர் இது வாடகை வீட்டில் கடவுள் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இந்த வாடகை வீட்டை சொந்த வீடாக மாற்றிக்கொண்டால் கடவுள் வேற எங்கேயும் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு ஒரு குரலே இருக்கு அப்போ அந்த இந்த வாடகை வீட்டில் இருக்கிற வாடகை வீட்டில்னா நம்ம இந்த உயிர் வந்து வேற ஒரு இடத்துக்கு போயிடுது வாடகைக்கு இன்னொரு இடத்த தேடி போயிடுது நம்ம இறந்துடுறதுனால இது வாடகை வீடா ஆயிடுது அப்ப இறக்காம போயிட்டா சொந்த ஆயிடுது அப்ப இத சொந்த வீடாக மாற்றி கொள்வதற்கு அன்புதான் அடிப்படையாக இருக்கிறது அன்பெனும் கடத்துள் அடங்கிடும் கடலே அதே போன்று அன்பெனும் உயிர் ஒளிர் அறிவே அன்பு என்ற இந்த ஆன்மாவிற்குள்ளே ஒளிரக்கூடிய அறிவாக நாம் வைத்து கொண்டால் இந்த ஞானம் கடவுள் அறிவாக அன்பு அறிவாக வைத்து கொண்டால் அன் வைத்து கொள்ள வேண்டும் அன்பெனும் அணுவுள் அமைந்த பேரொழியே அன்பு எனும் அணு நம்ம ஆன்மாவே அதனுடைய இயற்கை குணமே தயவுதான் அன்புதான் அப்ப இந்த அன்பெனும் அணுவுள் இது அணு வடிவில் தான் இருக்கு அன்பெனும் அன்பெனும் அணுவுள் அமைந்த பேரொழியே அப்ப இந்த அன்பெனும் அணுவுள் அணுவுக்குள் பேர் ஒளியாக இருப்பது இறைவன் அதனாலதான் இந்த ஒளிக்கு வள்ளல் பெருமான் சொல்லுவார் கோடி சூரிய பிரகாசம் உள்ளது நம்முடைய புருவ மத்தியிலே இருக்கிற அணுவுக்குள் உள் ஒளியாக இருக்கின்ற அந்த இறைவனுடைய அந்த ஒளி பிரகாசம் என்பது கோடி சூரிய பிரகாசம் அப்ப இந்த கோடி சூரிய பிரகாசத்தை பார்க்க கூடிய நிலைக்கு நம்மை உயர்த்துவது இந்த அன்புதான் அப்ப ஏன் இதெல்லாம் சொல்றாருனா அன்பு உருவாம் பரசிவமே அருட்பெரும் ஜோதி ஆண்டவருடைய உருவமே அவருடைய பண்பு நலனே அவருடைய எல்லா தன்மையும் எல்லாம் வல்லான் எல்லாம் உடையான் என்றால் அவன் அன்பையே மூலதனமாக வைத்திருப்பவன் அது நம் புருவ மத்தியில் உள்ள இறைவன் அன்புருவாக இருப்பவன் நமது ஆன்மாவின் இயற்கை குணம் தயவு இப்ப இது எல்லாம் ஆன்ம நேயத்தினுடைய அறிகுறியைத்தான் வள்ளல் பெருமான் சொல்ற இந்த ஆன்ம நேயம் என்பதுதான் அன்பின் வெளிப்பாடாக நமக்கு வருகிறது ஆன்ம நேயம் என்றார் இப்ப பொதுவா வள்ளல் பெருமான் சொல்லுவார் வழிபாடு எப்படி இருக்கணும் சொல்லும் போது அறிவு விளங்கிய ஜீவர்களுக்கு எல்லாம் உண்மை கடவுள் வழிபாடு என்பது ஜீவகாருண்யமே அப்படின்னு சொல்ல இந்த ஜீவகாருண்ய வழிபாடு என்பது அன்பின் வெளிப்பாடு தான் அப்ப இந்த வழிபாட்டை தான் வள்ளல் பெருமான் வலியுறுத்துறார் நீங்க அவர் வந்து போற்றி பாராட்டுறது ஒரு பக்கம் போற்றி பாராட்டிக்கொண்டே 
இதை செய்து கொண்டிருப்பது ஒரு பக்கம் இதை செய்யாமல் வெறுமனே போற்றி பாராட்டி கொண்டிருந்தால் அல்லல் போம் வல்வினை போம் போகா துயரம் போம் நல்ல மாமருணை கோபுரத்தில் வீற்றிருக்கும் அப்படின்ற பாடெல்லாம் பாடிக்கினே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க அதனால என்ன பிரயோஜனம் அப்ப சன்மார்க்கம் என்பதே செயல்படுறது எப்படி செயல்படுறதுனா அன்பையே மூலதனமாக வைத்து செயல்படுது அப்ப அந்த செயல்பாடு தான் வள்ளல் பெருமான் சொல்ற வழிபாடு அந்த வழிபாடு தான் அறிவு விளங்கிய ஜீவர்களுக்கு எல்லாம் உண்மை கடவுள் வழிபாடு ஜீவகாருண்யம் அது அன்பின் மிகுதியால் செய்யப்படக்கூடியது இரக்கத்தின் மேலெழுந்த நிலையால் செய்யக்கூடியது கருணையின் இன்னொரு வடிவமாக செய்யக்கூடியது இதையெல்லாம் செய்தால் அன்பாலும் கருணையாலும் இரக்கத்தினாலும் இப்படி செய்து கொண்டே போனால் அருள் என்பது நமக்கு செயல்கூடும் அதுதான் எல்லாம் செயல்கூடும் என்ற நிலைக்கு நம்மை உயர்த்துவது அதை வள்ளல் பெருமான் மிக அழகாக ஒரு இடத்துல சொல்வார் பக்தி என்பது மன நெகிழ்ச்சி மன உருக்கம் நம்ம இறைவன் மீது பக்தி செலுத்துவது என்பது மனத்தின் மூலமாக ஒரு நெகிழ்ச்சி ஏற்பட்டு மனதின் மூலமாக ஒரு உருக்கம் ஏற்பட்டு இறைவன்பால் நாம் அன்பு செலுத்துவது பக்தி என்பது அதனால் தான் வள்ளல் பெருமான் இன்னொரு இடத்துல சொல்வார் கடவுளிடம் அன்பை வை ஏழை எளியவர்களிடம் பக்தியை வை அப்படின்னு சொல்ல அப்ப இந்த பக்தியைய மடை மாற்றக்கூடிய ஒரு சூழலை வள்ளல் பெருமான் உருவாக்குவார் ஏன் இங்க சொல்வார் நம்ம எல்லாரும் பக்தியை கடவுள் மேல கடவுள் மேல வைங்கன்னு சொல்லும் பொழுது பக்தியை உயிர்களிடத்தில் வை அப்படின்னு ஏன் சொல்லணும் அங்கதான் அன்பு செலுத்துவது இந்த அன்பை செலுத்துகின்ற இந்த பாங்கு இருக்கிறது அல்லவா உயிர்களிடத்தில் அன்பு செலுத்தும் பொழுது இந்த அன்பு நேரடியாக பரசிவத்திற்கு போய் சேர்கிறது அதனால தான் நேரடியாக நீங்க வெறும் கடவுளிடம் பக்தியை செலுத்தி கொண்டிருந்தால் அதை காட்டிலும் அது செல்லக்கூடிய தூரத்தை காட்டிலும் அது செல்லக்கூடிய வேகத்தை காட்டிலும் பிற உயிர்கள் மீது நாம் பக்தியை செலுத்தி வழிபாட்டை ஜீவகாருண்யமாக பசி தீர்த்தலாக நாம் செய்யும் பொழுது அந்த வழிபாடு மிக மிக விரைவாக ஏனென்றால் காலம் போதாது என்பதற்காகத்தான் இந்த வழிபாட்டின் நோக்கத்தையே வள்ளல் பெருமான் இப்படி திருப்புறார் கடவுள் கிட்ட இருந்த பக்திய இங்க திருப்புவர் மனிதர்கள்ட்ட உயிர்களிடத்தில் உயிர்கள் இருக்கிற அன்ப இங்க திருப்புவர் பக்தி என்பது அன்பு சேர்ந்தது தான் அன்பு வேற பக்தி வேற இல்லை கருணை வேற பக்தி வேற இல்லை இது எல்லாம் ஒன்றாக உயிர்களிடத்தில் சென்றால் இது அப்படியே கடவுளிடம் சென்று சேர்ந்துவிடும் அதனால தான் பிறர் பசியை போக்குவது மாதிரி ஒரு அன்பான வழிபாடு இந்த உலகத்திலேயே வேறு யாரும் ஒரு நிறுவனப்படுத்தி இப்படி சொல்லியது கிடையாது நீங்க தர்மம் செய்யணும்னு சொல்லி இருக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க ஆனால் இந்த தர்மத்தின் மூலமாக இதுதான் கடவுள் வழிபாடுன்னு சொன்னது வள்ளல் பெருமான் மாத்திரம் தான் வேறு யாரும் அதை சொல்லல தர்மம் செய்யலாம் அது எல்லாரும் சொல்லி இருக்கிறாங்க ஆனா இதுதான் உண்மையான கடவுள் வழிபாடு இது மூலமா தான் நம்ம அருளை பெற முடியும் அன்பினால் அல்லது வேறு எதனாலும் கடவுள் அருளை பெற முடியாது ஏன்னா இந்த அன்பு தயவு என்பது நம்முடைய இயற்கை குணம் நம்முடைய உயிரின் இயற்கை குணம் இதுவாக இருந்தால் இந்த உயிரின் இயற்கை குணத்தை மற்ற உயிர்களின் மீது நாம் காண்பிக்க வேண்டும் இந்த உயிரின் இயற்கை குணத்தை வெறும் கடவுளின் மா மீது மட்டும் செலுத்தினால் அது அது என்னன்னா குறையானதாக ஆகிவிடுகிறது இது ரொம்ப தேவை இந்த இடத்துல தான் ரொம்ப நம்ம வந்து கூர்ந்து நுணுக்கமாக பார்க்க வேண்டிய இடம் எதுனா கடவுள் பக்தியே வேணாம் இல்ல வள்ளல் பெருமான் சொல்ற பாருங்க பக்தி என்பது மன நெகிழ்ச்சி மன உருக்கம் அன்பு என்பது ஆன்ம நெகிழ்ச்சி ஆன்ம உருக்கம் அப்ப இந்த அன்பு என்பது ஆன்ம உருக்கத்தினால் ஏற்படக்கூடியது இதைத்தான் ஆன்ம நேயம் என்று வள்ளல் பெருமான் சொல்றார் 
இந்த ஆன்ம நேயம் என்றாலே ஈஸ்வர பக்தி என்பது எல்லா உயிர்களிடத்திலும் கடவுள் வியாபித்திருப்பதை அறிதல் என்று அப்ப ஈஸ்வர பக்தி கடவுள் பக்தி என்பது அப்படின்னா என்ன பொருள்னா பக்திக்கு இப்படி பொருள் சொன்னது வள்ளல் பெருமான் மாத்திரம்தான் ஈஸ்வர பக்தி என்பது எல்லா உயிரிடத்திலும் கடவுள் வியாபித்திருப்பதை அறிதல் அப்ப ஒரு பக்தியின் மூலமாக நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அநேகம் இருக்கிறது அப்ப வெறுமனே பக்தி செலுத்துது என்பது வெறும் சடங்காக போய்விடக்கூடாது சடங்குனா நம்ம மாட்டுக்கு அந்த சடங்கு செய்துட்டு போய்கினே இருப்போம் இதுக்கு ஏதோ ஒரு பலன் இருக்குதுன்னு நினைச்சுக்கணும் போய்கினே இருப்போம் ஆனா இது வெறும் சடங்கு சம்பிரதாயம் அல்ல பக்தி இந்த பக்தி ஈஸ்வர பக்தி என்பதின் மூலம் நாம் தெரிந்து கொள்வது எல்லா உயிரிடத்திலும் கடவுள் வியாபித்திருப்பதை அறிதல் அப்ப ஈஸ்வரனை அறிந்து கொண்டால் சிவனை அறிந்து கொண்டால் சுத்த சிவத்தை அறிந்து கொண்டால் அருட்பெரும் ஜோதி ஆண்டவரை அடி அறிந்து கொண்டால் இந்த அருட்பெரும் ஜோதி தான் எல்லா உயிர்களுக்குள்ளும் உள் ஒளியாக விளங்குகிறான் என்று நாம் எப்பொழுது அறிந்து கொள்கிறோமோ அதற்கு பெயர் தான் பக்தி ஈஸ்வர பக்தி என்பது எல்லா உயிர்களிடத்திலும் கடவுள் வியாபித்திருப்பதை நம்முள்ளும் வியாபித்திருக்கிறது அதே போன்றுதான் எல்லா உயிருள்ளும் வியாபித்திருப்பதை அறிந்து கொள்ளுதல் அப்ப ஈஸ்வர பக்தி என்னும் பொழுது எல்லா உயிரிடத்திலும் வியாபித்திருப்பதை உணர்ந்து கொண்டால் எந்த உயிருக்கு நாம் எந்த உயிருக்கும் தீங்கு செய்யாமல் எல்லா உயிருக்கும் நன்மை செய்யும் பொழுது அந்த ஈஸ்வர பக்தி ஈஸ்வரனிடத்தில் நம்மை ஆட்படுத்தி கொள்ள உதவுகிறது இதுதான் கடவுள் அருளை பெறுவதற்கு ஒரு ஷார்ட்கட் மெத்தட் எதுனா ஜீவகாரூண்யம் தான் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா நேரா ஒரு கோயிலுக்கு போறது நேரா கடவுள்கிட்ட முன்னாடி ஏத்தி போற்றுதல் இதை செய்தால் கடவுள் அருள் கிடைத்திடும்னா இந்த கடவுள் அருளை பெறுவதற்கான நேரமும் காலமும் கணக்கிட்டால் இதையே ஜீவகாருண்யம் செய்து அதன் மூலம் கடவுளை அடைந்து அதற்கான நேரத்தையும் காலத்தையும் நாம் அறிந்தால் இது வெகு சீக்கிரம் நடக்கிறது என்பதை வள்ளல் பெருமான் சொல்ற அப்ப ஜீவகாருண்யத்தின் மூலமாக செய்வதுதான் சுருக்கு வழி குறுக்கு வழி வள்ளல் பெருமான் ஏன் இந்த வழியை சொல்றாருனா நமக்கு காலம் போதாது நாம் இருப்பது இருப்பதற்குள்ளேயே இந்த இறைவனை இந்த கடத்துக்குள்ளேயே இந்த கடலை அடைத்து விட வேண்டும் அதற்கு நாம் வெறும் ஏற்றி போரு போற்றுதல் மாத்திரம் போதுமா இல்லை அது அன்பினால் செய்யக்கூடியது அதனாலதான் எல்லா உயிரிடத்திலும் கடவுள் வியாபித்திருப்பதை அறிந்து நாம் கடவுள் நிலையை அறிந்து கடவுள் மயமாக ஆதல் அப்ப ஜீவகாருண்யம் உண்டானால் ஒரு விளக்கம் சொல்றார் பாருங்க வள்ளல் பெருமான் ஜீவகாருண்யம் உண்டானால் அருள் உண்டாகும் நம்ம ஜீவகாருண்யத்தின் மூலமாக செய்கின்ற வழிபாட்டின் மூலமாக அது என்ன வழிபாடு பசி தவிர்த்தல் என்பதுதான் வழிபாடு இல்லாதவர்களுக்கு எவ்வித ஆதாரமும் இல்லாதவர்களுக்கு அந்த பசியை போக்குகின்ற அந்த ஜீவகாருண்யம் என்கின்ற பசி போக்குதல் அப்படி ஜீவகாருண்யம் உண்டானால் அருள் உண்டாகும் அந்த அருள் உண்டானால் அன்பு உண்டாகும் அன்பு உண்டானால் சிவா அனுபவம் உண்டாகும் இந்த சிவா அனுபவம் உண்டாவதுதான் கடவுள் நிலை அறிந்து கடவுள் மயமாதல் இந்த அனுபவம் தான் அனுபவ மாலையாக வள்ளல் பெருமான் நமக்கு நூறு பாடல்கள் மூலமாக நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் இந்த சிவா அனுபவத்தை பெற்றுக் கொள்ளுவதற்கு ஒரே வழி அன்பு அந்த அன்பின் மூலமாகத்தான் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் அப்ப இந்த பக்தி என்பதையே ஆன்மீகமாக இல்லாமல் ஆன்ம நேயமாக நடைமுறைப்படுத்துவதுதான் இதுல மிக மிக முக்கியமானது ஆன்மீகம் என்பதை காட்டிலும் ஆன்மீகம் என்ற ஒரு சொற்றொடரை காட்டிலும் ஆன்ம நேயம் என்ற சொற்றொடருக்கு நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு இதை பற்றி நாம் பேசினால் அது நேரம் போதாது ஆனால் ஆன்மீகத்தை காட்டிலும் ஆன்மீகம் என்றால் ஒரு குழு குறியாக 
கடவுளை வழிபடுகின்ற தன்மை அது எந்த ஆன்மீகமாக இருந்தாலும் நமக்கானது இன்னொரு மதத்திற்கானது இன்னொரு சமயத்திற்கானது என்று போயிடும் ஆன்ம நேயம் என்றால் இது பொது இந்த பொதுதான் ஈஸ்வர பக்தி அது எல்லா உயிரிலும் வியாபித்திருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து இந்த ஆன்ம நேயம் என்பது எந்த வரையறைக்கும் உட்படாதது எல்லா நாட்டிற்கும் எல்லா மொழிக்கும் எல்லா எல்லா எல்லைக்கோட்டிற்கும் தாண்டிய நிலை ஆன்மீகம் என்பது அதற்கு ஒரு குறுகிய எல்லையை நாம் வைத்திருக்கிறோம் இந்த எல்லை தாண்டிய விஷயம் இருக்கிறதே அதுதான் ஆன்மநேயம் அந்த ஆன்மநேயம் தான் ஈஸ்வர பக்தி என்று வள்ளல் பெருமான் சொல்ற அப்ப இந்த ஈஸ்வர பக்தி தான் நாம் ஆன்மநேயமாக நடைமுறைப்படுத்தும் அப்ப இந்த ஆன்ம நேயம் என்பதுதான் அன்பினுடைய உச்ச நிலை அன்பு இருக்க அன்பு தயவு கருணை இது எல்லாவற்றிற்குமான ஒரு உச்ச நிலை எது என்றால் அதுதான் ஆன்ம நேயம் அதனாலதான் நம்ம நம்முடைய விண்ணப்பம் படிக்கும் போது சொல்லுவாங்க இந்த முக்கிய லட்சியமாகிய ஆன்மநேய ஒருமைப்பாட்டுரிமை எங்களுக்குள் எவ்விதத்தும் எந்த நேரத்திலும் விலகாமல் இருக்கணும்ன்றது அப்ப இந்த ஆன்மநேயம் விலகாமல் இருந்தால் எல்லாம் செயல்கூடும் அதில் இருக்கிற தடைகளை தவிர்த்து கொண்டால் எல்லாம் செயல்படும் இதில் இருக்கிற இந்த விண்ணப்பம் படிக்கிற நாலு வரியில தான் மொத்த திருவருட்பாவுமே அடங்கியிருக்கு வேற எதுவுமே நம்ம படிக்க வேணும் அந்த நாலே வரியில மொத்த திருவருட்பாவுமே இருக்கு அதுல அன்பு இருக்கு கருணை இருக்கு தயவு இருக்கு ஆன்மநேயத்தினுடைய உச்சம் இருக்கு அப்ப இந்த பக்தி என்பதுதான் ஆன்மநேயத்தினுடைய உச்சமாக நாம் பார்க்க வேண்டும் அந்த அனுபவம் அந்த சிவா அனுபவம் நமக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்கு தான் இந்த அன்பு எனக்கு கொடுத்திருக்கிற தலைப்பு ஓட்டி தான் இப்ப பேசியிருந்தேன் இந்த பாடல் அனுபவ மாலையில இந்த பாடல் பார் முதலா பரநாத பதி கடந்து அப்பாலும் பாங்குடைய தனி செங்கோல் ஓங்க நடக்கின்ற சீர் தெரிந்தார் ஏத்துதொரும் ஏத்துதற்கோ எனது திருவாளர் அருளுகின்றது அன்று மனம் கணிந்தே ஆர்தரு பேர் அன்பொன்றே குறித்து அருளுகின்றார் ஆதலினால் அவரிடத்தே அன்புடையார் எல்லாம் ஓர் தரும் என் உறவினராம் ஆன இது நீயும் உறவானது அவர் அன்பு மறவாமை குறித்தே என்பதுதான் இந்த பாடல் இதுல தான் பார் முதலா பரநாத பதி கடந்து அப்பாலும் பரநாத பதி இதுல பார் முதலா இந்த பூமி இந்த பூமி முதற்கொண்டு பரநாத பதி என்ற வெளி நிலைகள் வெளிக்கு வெளி வெளிக்குள் வெளி கடந்து சும்மா இருக்கும் சுகம்னு நம்ம ஆரம்பத்தில் படிச்சோம் பாருங்க அந்த நிலை தான் இந்த வெளிக்குள் வெளி கடக்கிற நிலை எல்லா வெளிகளையும் கடந்தால் சும்மா இருக்கும் சுகம் எந்த வெளியில கிடைக்கும்னா பரநாத பதி கடந்து அப்பாலும் அதற்கும் அப்பாலும் பாங்குடைய தனி செங்கோல் ஓங்க நடக்கின்ற சீர் தெரிந்தோர் ஏத்துதொரும் ஏத்துதற்கோ திருவாளர் அருளுகின்றது அப்படின்னு அப்ப அந்த வெளி என்ன வெளி பிரம்மா விஷ்ணு ருத்திரன் மகேஸ்வரர் சதாசிவர் விந்து நாதம் பரவிந்து பரநாதம் இந்த பரவிந்து என்பது சத்தியை குறிக்கும் பரநாதம் என்பது சிவத்தை குறிக்கும் ஆனா இந்த பரநாதம் பர பரவிந்து பரநாதம் விந்து நாதம் பரவிந்து பரநாதம் இது ஒன்பது நிலைகள் இந்த பரநாத பதி கடந்து அப்பாலும் இந்த பதிக்கு உடனே கூட கிடையாது அதற்கும் கடந்து அப்பாலும் பாங்குடைய தனி செங்கோல் ஓங்க நடக்கின்ற அருட்பெரும் ஜோதி ஆண்டவர் நிலை என்பது இதற்கும் அப்பால் இருக்கிறது எதற்கும் அப்பால் என்றால் பரநாத பதி நம்ம சைவத்துல இந்த பரநாதம் வரைக்கும் சொல்லியிருப்பாங்க நவநிலை இது இந்த நவநிலையில முதல் நான்கு பிரம்மா விஷ்ணு ருத்திரன் மகேஸ்வரன் இது எல்லாம் உருவ சதாசிவம் என்று குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதற்கு பிறகு மகேஸ்வரருக்கு அப்புறம் சதாசிவம் இந்த சதாசிவத்தை சிவலிங்க ரூபமாக பார்த்து அரு உருவ சதாசிவமாக நாம் அதை பார்ப்போம் அதற்கு பிறகு விந்து நாதம் பரவிந்து பரநாதம் 
விந்து நாதம் சக்தி பர பர விந்து பரநாதத்திற்கு பதில் சக்தி சிவம் என்று பார்த்தாலும் இது அருவ சதாசிவம் இப்ப இந்த ஒன்பது நிலைகளுமே சதாசி சதாசிவ நிலை உடையது அப்ப இந்த சதாசிவ நிலை என்பது ஒன்பது நிலைகளோட முடிஞ்சிருச்சு இந்த சதாசிவ நிலைக்கும் அப்பால் அதுதான் இந்த அரு நவநிலைக்கும் அப்பால் இருக்கிறது அதற்கு பிறகு ஏழு நிலை இருக்கிறது ஒன்பதும் ஏழும் கூட்டினால் தான் பதினாறு வரும் இந்த ஏழு நிலைகளுக்கு அப்பால் தான் அருட்பெரும் ஜோதி ஆண்டவர் இருக்கின்ற நிலையாக வள்ளல் பெருமான் நமக்கு தெரிவிக்கிறார் ஏன் அப்படி சொல்றாருனா வள்ளல் பெருமான் இறை தேடலிலே இறைவனையே குருவாக ஏற்றுக்கொண்டு அவரிடமே கேட்டு தெரிந்து கொண்டு அவர் கேட்டதை நமக்கு சொல்லியது அந்த நிலைதான் பார் முதலா பரநாத பதி கடந்து அப்பாலும் அந்த ஈர் எண்ணிலை என இயம்பு மேல்நிலையில் பூரண சுகமாய் அமர்ந்த மெய்ப்பொருளே என்று கடவுளுடைய இலக்கணத்தை வள்ளல் பெருமான் அருட்பெருஞ்சோதி அகவலிலே சொல்வார் ஈர் எண்ணிலை என இயம்பு மேல்நிலை ஈர் எண்ணிலை என்பது பதினாறு இரண்டு இன்று எட்டு பதினாறு ஈர் எண்ணிலை என்றால் பதினாறு நிலை ஒன்பதும் ஏழும் பதினாறு நவநிலைக்கு பிற்பாடு இருக்கிற ஏழு நிலை இந்த பதினாறு நிலைகளுக்கு அப்பால் ஈர் எண்ணிலை என இயம்பு அதற்கும் மேல்நிலையில் பூரண சுகமாய் அமர்ந்த மெய்ப்பொருளே அப்படின்னு சொல்ல அப்ப இந்த அந்த இடத்துல பாங்குடைய தனி செங்கோல் ஓங்க நடக்கின்ற அருட்பெரும் ஜோதி ஆண்டவருடைய சீர் தெரிந்தார் அவருடைய இறை ஆற்றலை இறை மகிமையை தெரிந்து கொண்டு நாம் ஏத்தும் தரும் ஏத்துதற்கோ நாம் வழிபட்டு கொண்டிருக்கிறோம் அருட்பெரும் ஜோதியை வழிபட்டு கொண்டிருக்கிறோம் இப்படி அவருடைய அவருடைய புகழை அவருடைய பெருமையை எல்லாம் வல்லான் தனைய ஏத்து என்று சொல்லி கொண்டிருந்தாலோ அல்ல அப்பா நான் வேண்டுதல் கேட்டு அருள் புரிதல் வேண்டும் என்று நாம் சொல்லி கொண்டிருந்தாலும் அவருடைய பெருமைகளை வரிசையாக படித்து ஒருமையுடன் நினது திருமலரடி நினைக்கின்ற உத்தமர் தம் உறவு வேண்டும் அப்படின்னு அவருடைய பெருமைகளை சொல்லி கொண்டிருந்தாலும் கூட இப்படி சீர் தெரிந்தார் ஏத்தும் தோறும் வழிபடும் தோறும் ஏத்துதற்கோ அப்படி வழிபடுறமே ஏத்துதற்கோ எனது திருவாளர் அருளுகின்றது அப்ப நம்ம இப்படி பாராட்டி அவரை பேசி முகஸ்துதி போன்று அவருடைய பெருமைகளை எல்லாம் பேசுவதற்கா நமக்கு திருவரு திருவாளர் அருளுகின்றார் அன்று இல்லை மனம் கணிந்தே எப்ப நமக்கு அருள் கிடைக்கும்னா இப்ப அப்படி அவருடைய புகழை பாடுவதனால் நமக்கு அருளவில்லை அருளுகின்றது எனது திருவாளர் அருளுகின்றது அன்று அது கிடையாது அப்படி கடவுள் நமக்கு அருளவில்லை எப்ப அருள்வார்னா மனம் கணிந்தே இதுதான் அன்பு கனிவு இந்த மனம் கணிந்தே ஆறுதரு பேர் அன்பு ஒன்றே ஆறுதரு என்றால் அருட்பேற்றினை நிறைவாக தருகின்ற என்று பொருள் ஆறுதரு என்றால் அருள் பேற்றினை அந்த அருள் வல்லபத்தை நிறைவாக தரக்கூடியதுதான் ஆறுதரு பேர் அன்பு ஒன்றே இதை தருவது எது என்றால் பேர் அன்பு ஒன்றுதான் அது சாதாரண அன்பு அல்ல பேர் அன்பு இந்த பேர் அன்பு தான் ஆன்ம நேயம் ஆன்ம நேய ஒருமைப்பாட்டு உரிமைக்கு பெயர் தான் பேர் அன்பு ஒன்றை குறித்தே அருளுகின்றார் இப்ப நமக்கு எதை குறித்து அருள்கிறார் என்றால் அவரை போற்றி பாராட்டுவதை குறித்து அதை அடிப்படையாக வைத்து கடவுள் நமக்கு அருளை தரவில்லை தரவும் மாட்டார் ஆனால் நமக்கு நிறைவை தரக்கூடிய இந்த பேர் அன்பை மாத்திரமே அதை முக்கியமாக அடிப்படையாக வைத்துத்தான் அருளுகின்றார் அருளுகின்றார் அதன் மூலம்தான் நமக்கு அருளை வழங்குகின்றார் ஆதலினால் அவரிடத்தே அப்ப அன்புருவாக இருக்கின்ற பரசிவத்திடத்திலே அவரிடத்தே அன்புடையாரெல்லாம் ஓர் தரும் என் உறவினராம் அப்போ நான் வந்து யாரை கடவுளுக்கு என்னுடைய உறவினர் என்று உணர்கிறேன் என்றால் ஓர் தரும் என்றால் என்னால் உணரப்படும் என்று அர்த்தம் அப்போ யாரெல்லாம் ஆதலினால் அவரிடத்தே அன்புடையாரெல்லாம் ஓர் தரும் என் உறவினராம் ஆனை இது அப்ப கடவுளுக்கு யார் யாரெல்லாம் அன்போடு இருக்கிறார்களோ 
அன்புருவான பரசிவத்தின் மீது அன்பாக இருக்கிறார்களோ அதனால் தான் கடவுளிடத்தில் அன்பும் உயிர்களிடத்தில் பக்தியையும் செலுத்த வேண்டும் என்று ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறார் அப்ப யார் யாரெல்லாம் கடவுளிடத்தில் அன்பு செலுத்துகிறார்களோ இன்னொன்று கடவுளிடத்திலே பக்தியாக இருக்கட்டும் அன்பாக இருக்கட்டும் நாம் எல்லா உயிர்களின் மீதும் பக்தியையும் செலுத்த வேண்டும் அன்பையும் செலுத்த வேண்டும் அன்பு வேறு பக்தி வேறு இல்லை அதை எப்படியாக இருந்தாலும் உயிர்களிடத்தில் செலுத்தினால் அது இறைவனுக்கு போய் சேரக்கூடியதாக இருக்கிறது இதுதான் இந்த அன்பின் பக்தியின் மகத்துவம் அப்ப இந்த மகத்துவத்தின்படி யாரெல்லாம் ஓர் தரும் என்னால் உணரப்படுகிறார்களோ அவரிடத்தே அன்புடையாரெல்லாம் கடவுளிடத்திலே யார் எல்லாம் அன்பு வைத்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் நான் எப்படி உணர்கிறேன் என்றால் என் உறவினர்களாக நான் உணர்கிறேன் வள்ளலார் சொல்றார் யாருகிட்ட மனசு கிட்ட சொல்ற இந்த தோழி கிட்ட சொல்ற மாதிரிதான் இந்த அனுபவ மாலையில பாடல் எல்லாம் வரும் மனதையே தோழியாக பாவித்து அப்ப கடவுளிடம் யார் யாரெல்லாம் அன்புடையாராக இருக்கிறார்களோ அவர்கள்தான் நான் உணர்கிறேன் அவர்கள் என்னுடைய உறவினர்கள் என்று அப்ப யார் யாரெல்லாம் உயிர்களிடத்தில் அன்பு செய்கிறார்களோ அவர்கள் நேரடியாக கடவுளிடத்தில் அன்பு செய்கிறார்கள் எனவே அவர்களை நான் கடவுளுக்கு அன்புடையவர்களாக நான் உணர்கிறேன் அதனால் எனக்கு உறவினர்கள் யார் என்றால் இப்படி கடவுளிடத்தில் உயிர்களிடத்தில் அன்பு செலுத்துபவர்கள் தான் என் உறவினர்கள் இப்படி இந்த இடத்துல அக இனத்தார் புற இனத்தார் என்று வள்ளல் பெருமான் பிரித்திருப்பதை நாம் பார்த்தோம் பார்ப்போம் பார்த்திருக்கிறோம் கொல்லாமையோடும் புலால் உண்ணாமையோடும் யார் யாரெல்லாம் இருக்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் அன்புடையார் அற்றார் அழிபசி யார் யாரெல்லாம் தீர்க்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் அன்புடையவர்கள் அவர் கடவுளிடத்திலும் அன்புடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் எல்லா உயிரிட அன்புடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் அப்ப இதற்கு அடிப்படையாக இருப்பது கொல்லாமை புலால் உண்ணாமை அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல் என்ற குணம் உடையவர்கள் இந்த மூன்று குணங்களையும் உடையவர்கள் எல்லாம் அன்புடையவர்களாக அருள் உடையவர்களாக கருணை உடையவர்களாக கனிவு உடையவர்களாக இருக்கிறார் எனவேதான் இவர்களை எல்லாம் உறவினத்தார் என்று வள்ளல் பெருமான் பகுத்திருப்பார் மீதி எல்லோரையும் இந்த மூன்றும் இல்லாதவர்களை புற இனத்தார் அப்ப இந்த அக இனத்தார் என்றால் உறவினத்தார் என்று பெயர் புற இனத்தார் என்றால் நம்முடைய உறவு இல்லை என்று பொருள் அதனால் தான் ஆதலினால் அவரிடத்தே அன்புடையார் எல்லாம் என்னால் உணரப்படும் உறவினராம் ஆனை இது நீயும் உறவானது அவர் அன்பு மறவாமை குறித்தே மனசு கிட்ட சொல்றார் நீயும் எனக்கு ஏன் உறவானா உறவுன்னு எனக்கு இருக்கிறனா உன்னையும் நான் தோழி என்ற உறவோடு தான் அழித்து அழைத்து கொண்டிருக்கிறேன் நீ எனக்கு எப்படி உறவாக இருக்கிறாய் என்றால் நீயும் அவர் அன்பு மறவாமல் இருக்கின்ற காரணத்தினால் தான் நான் உன்னையும் உறவாக கருதி கொண்டிருக்கேன் அப்ப இந்த நேரத்தில் தான் நாம் மனதை உறவாக இருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலைக்கு மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது நமக்கு உறவாக மனது இருக்கிறதா என்றால் இல்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் இந்திரிய ஒழுக்கமும் கரண ஒழுக்கமும் மேலோங்கும் பட்சத்தில் இந்த இந்திரியங்களும் கரணலும் கரணங்களும் கூட மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் கூட நமது நமக்கு உறவாக கூடிய நிலைமை இருக்கிறது அப்ப இந்த மனதையும் நமக்கு உள்ளுக்குள்ளே இருப்பதை அத்தனையும் உறவாக்கி கொள்ளுவது தத்துவங்கள் அத்தனையும் வெற்றி பெற்று இந்த தத்துவங்களை உறவாக்கி கொள்ளுவது அப்ப இப்படி உறவாக்கி கொண்டால் இந்த அன்புருவாம் பரசிவம் என்பது இந்த கடத்துக்கு உள்ளேயே இங்கேயே தங்கிவிடும் அடங்கிவிடும் அந்த நிலைதான் நமக்கு வேண்டும் உறவானது அவர் அன்பு மறவாமை குறித்து மனமும் நம்மை போன்றே கடவுளுடைய இன்பத்தை கடவுளுடைய உண்மையை கடவுளுடைய விளக்கத்தை மறவாமல் இருந்தால் இந்த மனவும் நமக்கு உறவாகும் அதனால் தான் முத்தாய்ப்பாக சொல்லுவது என்பது அன்பினால் மட்டுமே நம்மால் இந்த கடவுளுடைய அருளை பெற முடியுமே தவிர 
அன்பை தவிர்த்து விட்டு நம்மால் கடவுள் அருளை நினைத்து கூட பார்க்க முடியாது கடவுள் அருளை பெறுவதற்கு கடவுளை நாம் நேரடியாக ஏற்றி பாராட்டுவதை விடவும் ஞான சரியை ஞான கிரியை ஞான யோகம் ஞானத்தில் ஞானம் அதற்கு அடுத்த அருள் நிலை என்பது எல்லாம் ஜீவதாருண்யம் ஒன்றினால் மட்டுமே பிற உயிர்களை நாம் போற்றி பாராட்டி அந்த பிற உயிர்களை எத்துதல் பொருட்டே அன்பு செய்தல் பொருட்டே நாம் இந்த சித்தி நிலையை அடைய முடியும் அந்த அருளை பெற முடியும் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி தெரிவித்து நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெருஞ்சோதி